సార్ నేను జనరల్గా మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉంటారు రాజకీయాలను పనిచే డూబియోస్ వేసి నీకు తెలియదు అనేది అవును నేను కూడా అన్నాక ఇందాక మీరు ఈ ఈ ఈ తరహా రాజకీయాలకి మీరు సూట్ అయ్యే మనిషి కాదు బట్ ఐఎమ్ గుడ్ అనలిస్ట్ సార్ అది ఒప్పుకుంటాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోతారని నేను వన్ ఇయర్ ముందు చెప్పాను సార్ వన్ ఇయర్ ముందు నేను తిరుపతి ప్రోగ్రాంలో ఏదో చెప్పాను చెప్పడం అంటే ఏదో గాలి మాట విమర్శ గురించి కాదు ఆయన ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఉన్న పల్సు అవన్నీ దాన్ని బట్టి చెప్పాను నేను సో ఇట్ ప్రూవ్డ్ రైట్ సో అదేదో ఒకసారి చెప్పాం కదా అని చెప్పి చెప్పడం కాదు యూ రెస్ట్ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అనేది రాదు సార్ ప్రొవైడెడ్ మూడు పార్టీలు కలిస్తే జనసేన టీడీపీ అండ్ బీజేపీ మూడు కలిస్తే ఇవి బాస్ట్ మరి కొంతమంది అంటారు బీజేపీ ఎందుకు బ్యాగేజ్ అని సార్ బ్యాగేజ్ అనేది తప్పు సార్ మాకు వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ అండ్ ఓకే సపోజ్ కలిసారే అనుకోండి అనుకుందాం ఆ కలిసింది ఆ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ చెప్తాను సార్ చెప్పండి మీరు చెప్పండి నేను తర్వాత చెప్తాను పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మూడు కలిస్తే వాష్ అవుట్ అనేది వీఆర్ క్లీన్ స్వీప్ అనేది తెలుసు సార్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది ఏంటంటే జగన్ బాధితులు ముక్త కంఠంతో కోరుకుంటున్నది అది కరెక్ట్ విముక్తి కోసం కరెక్ట్ దాంట్లో నేను కూడా అదే అదే చెప్తున్నా కదా కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఆ పొత్తుల ప్రాసెస్ ఒక కొలిక్కి వచ్చి నిజంగా జరిగితే గిరిగితే అప్పటి లోపల అవినాష్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేస్తారా చేయిస్తారా చేస్తారు సార్ చేయని చేయడానికి అనుమతి లేట్ అయితే లేట్ అవుతుందేమో కానీ పది పదిహేను రోజులు అరెస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు సార్ చెప్పిన మీకు మీరు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా జరుగుతుందో మరి ఎంటర్టైన్గా ఉండే మనిషి సార్ నాకు అవినాష్ రెడ్డి కేసులో ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే అసలు వీళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పడానికి మర్డర్ చేయడానికి బ్రూటల్ మర్డరు అసలు వెనకాల ఇంకా పెద్ద హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్ డౌట్ లేదు డౌట్ పెద్ద హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ హ్యాండ్స్ని బయటికి తీయడానికి ఏమన్నా మరి సిబిఐ ఏమన్నా డిలే చేస్తుందేమో సో ఇవన్నీ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరి గూగుల్ టేక్ అవుట్ అనేది ఫస్ట్ టైం మనం జనరల్ వాడారు వాడారు ఇండియాలో వేరే కంట్రీస్లో తీసుకున్నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐ ఐ థింక్ ఇట్ ల్యాండ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే న్యాయాన్ని రక్షించడానికి సిబిఐ పూర్తిగా కాపాడుతుంది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను సార్ నేను ఎందుకు బ్యాగేజ్ అన్నానంటే ఇప్పుడు మీ మీద ఏమో కోపం ఉంది ప్రజలకి బీజేపీ మీద మీ మీద అంటే వ్యక్తిగా కాదు వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని మీ మీద సానుభూతి ఇంకా అక్కడ ఎందుకు బయటపడేదానికి అంటారు ఎందుకు కోపం ఉంది అంటే ఇప్పుడు అంటే హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు గొడవ పడుతున్నారు కానీ బీజే మోదీతో అంతకుముందు బాగానే ఉన్నారు కదా అవును సార్ అప్పుడే అనేవాళ్ళు ఏదైనా ఆయన ఒకసారి పిలిచి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే అయిపోయాయి కదా తడిసిపోతుంది కింద అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఫండింగ్ యాంగిల్లో ఫండింగే కాదు నేను ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు మీకు క్యాపిటల్ అన్యాయం సార్ అది అదే చెప్తున్నప్పుడు మీకు అసలు హైదరాబాద్ లేదనుకోండి వాటి తెలంగాణ మైనస్ హైదరాబాద్ అవును తెలంగాణ ఏంటి కరెక్ట్ నథింగ్ నథింగ్ మరి సార్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఏదో అది లేని మొలాన చెప్పని మొలాన స్పెసిఫిక్గా అక్కడ పనులు జరగని మొలాన ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ విపరీతమైన ఎఫెక్ట్స్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన ఎదిరించే ధైర్యం ఒక్కడికి ఉండదు వ్యతిరేకంగా చెప్పడం వ్యతిరేకం అంటే ఇది ఇది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పే అవకాశం కూడా మంత్రులకి ఉండదు సరే ఎమ్మెల్యేలను ఎలాగో ఆయన చాలామందిని కలిసే కలి కలవకుండా కూడా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అపాయింట్మెంట్స్ ఎవరు సో మరి ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వస్తే ఓ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి చాలా పరిపాలన బ్రహ్మాండం బాగా చేస్తారు యంగ్స్టర్ అనే ఫీలింగ్లో పబ్లిక్ మొదట్లో ఉన్న మాట వాస్తవం ఆరు నెలలు పోయాక ఎప్పుడైతే ఆ ప్రజావేదికను కూల్చారో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ షాక్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి ఆ షాక్ నుంచి కోరుకునే కోలుకున్న తర్వాత ఈ అన్నా క్యాంటీన్లు మొదటి నుంచి మూసారు తర్వాత తెరిచి పేరు మార్చి ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను అది పోయింది 
అది పోయింది అప్పటి స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి కల్పించేసింది అంతే శివప్రసాద్ రావు లాంటి వాడు ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అటువంటిది సో ఇది సార్ మొన్నటి వరకు కూడా అసలు ఈ స్టేట్లో ఫస్ట్ టైము కొంచెము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన వాళ్ళ పార్టీ పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది నాకు తెలిసినంత వరకు నేనే సార్ మొదట్లో ఏదో జగన్ రావాలి రావాలి అని చెప్పి చెప్పారు పోవాలి పోవాలి దాంతో ఇది ఇంటర్ బాబు ఇలా మాట్లాడుతున్న చాలా డేంజర్ అది ఇది అని చెప్పారు డేంజర్ ఏంది బతికేది మనం ఎప్పుడు పోతాం ఎవరికి తెలియదు సో యుర్ నాట్ బాదర్డ్ సో ఐఎమ్ యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ సార్ న్యాయాన్ని గెలిపించేదానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యక్తిగా కూడా అట్లాగే ఇండివిజువల్గా కూడా పూర్తి ప్రయత్నం మేము చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది సార్ కానీ ఈ మధ్య వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే మీరు మీ ప్రయత్నాలు చేసి చేసి వెక్స్ అయిపోయారు విసిగిపోయారని తెలుగుదేశంలో తీరిపోతున్నారు అని ఒక ఇది జరిగింది ప్రచారం జరుగుతోంది పబ్లిసిటీ బాగానే ఉంది సార్ దానిపైన సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ అన్ క్లారిటీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా నాకు రెండు పార్టీలు కూడా నన్ను ఆహ్వానించినాయి సార్ తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా రమ్మన్నారు ఎందుకంటే నేను ఓడిపోతానని తెలుసు నాకు తెలుసు ఓడిపోతానని ఐ థాట్ ఐల్ గెట్ ఓన్లీ సర్వే చేస్తే సెవెన్ పర్సెంటే వచ్చినాయి నాకు రెండుసార్లు చేశాను ఇదేంటి ఇంత సర్వీస్ చేశాను నలభై మూడు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కట్టాను సార్ నేను అంటే కట్టడం అంటే నేను చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ చేత పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నేను ఎప్పుడు ఏది అడిగినా ఆయన కాదన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు సార్ నేను కొన్ని వేల ఇళ్ళని అలాట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఉద్దు దౌసెస్ ఫ్రీగా పదివేలు కడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేది అట్లాగే ఈ బిఎల్సీ స్కీమ్లో కూడా బెనిఫిషరీ లెట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అది కూడా దాంట్లో కూడా బోల్డ్ ఇల్లు అన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ విజిలెన్స్ వింగ్ తోటి కూడా ఎంక్వైర్ చేయించారు ఆయన చేయించారు ఎవరు చేయించారు నాకు తెలియదు కానీ బెనిఫిషరీ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి మీరు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారా వెయ్యి రూపాయలు కానీ పదివేలు కానీ ఏమైనా ఇచ్చారని ఎంక్వైర్ చేస్తే ఇట్ ప్రూవ్డ్ దాట్ వి హ్యావ్ నాట్ టేక్ అనే సింగిల్ పైసా మేం కాదు కానీ మా పిఎల్ కానీ ఎవరికి అసలు సిస్టమే వేరు నా దగ్గర ఒక అరడజన్ మంది ఉండేవారు సార్ ఎవరు వచ్చినా కంప్లైంట్ నేను ఒక రిసిప్ట్ ఇచ్చేవాడిని ఎప్పుడు రోజు కనీసం మూడు నాలుగు వందల మంది వచ్చేవారు సో ఇది ఏదో గొప్పగా సర్వీస్ చేస్తాను నేను అనుకోవడం కాదు బట్ ఐ యూస్ టు డిరైవ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సో దాంట్లో నాకు కిక్ ఉండేది అది నేను హెల్ప్ చేసామని సో నాకు అట్లాగే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరికి ఇవనంత నేను పదివేల రూపాయలు పెడితే పదివేల రూపాయలు శాంక్షన్ అయిపోయేది ఇరవై ఐదు లక్షలు పెడితే ఇరవై ఐదు లక్షలు శాంక్షన్ అయ్యేది సార్ ప్రజల గురించి సో ఎవ్రీ డే కనీసం లక్ష రూపాయలు అంటే నెలకు ముప్పై లక్షల రూపాయలు చొప్పున టోటల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఇవ్వటం జరిగింది సార్ సో వెరీ హ్యాపీ సో ఆ విధంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మాకు గౌరవం ఆయనకు కూడా నాకు నా మీద అభిమానంతో అప్పుడు రమ్మన్నారు నేను రావటం అవ్వదు సార్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వాళ్ళు మేనమోహని రవీందర్ రెడ్డి గారిని కూడా పంపించారు ప్రస్తుత మంత్రి కూడా ఒక ఆయన ఉన్నారు అప్పుడు వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పారు నాకు ఏదో వేరే మినిస్ట్రీ కూడా ఏదో ఆఫర్ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది బట్ నేను పోలేదు దీనికి నేను పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు టికెట్ ఇచ్చింది ఫ్లోర్ లీడర్గా నాకు అవకాశం ఇచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం కదా సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీని నేను ఐ కాంట్ డిజోన్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ మై పర్సనల్ బెనిఫిట్ లేకపోతే అట్లాగే నాకు అసెంబ్లీలో కూడా నేను ముప్పై మూడు గంటలు మాట్లాడాను సార్ ప్రజా సమస్యల పైన ఒక పార్టీలో ఒక సింగిల్ ఇండివిజువల్ థర్టీ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడింది చరిత్రలో కూడా ఎక్కడ ఉండదు సార్ సీఎం గారు అరవై అరవై గంటలు రెడ్డి గారు మాట్లాడాలి యాక్చువల్ గా ఆయన ఏమో ట్వంటీ సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఎంతో ఆయన మాట్లాడారు ఆయన కంటే ఎక్కువ నేను థర్టీ త్రీ అవర్స్ సో ఫోర్ మెంబర్స్ పార్టీతో అసలు ఆ సమస్య అది అసలు అవకాశం ఏమి ఉండదు బట్ దే హవ్ గివెన్ మీ ఎనఫ్ టైమ్ బికాస్ వాట్ ఐ స్పీక్ దెర్ ఇస్ పాయింట్ ఇన్ దాట్ సో ఆ విధంగా సో ఐ డిడ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ అండ్ పార్టీ కూడా మంచి పేరు వచ్చేటట్టు నేను చేశాను 
మా పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఇదేంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనే భావన వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను ఐ యూస్ టు గో ఇన్ మా ఓన్ స్టైల్ సార్ అప్పుడు కూడా మరి నేను అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ నేను పార్టీ మారలేదు సో నాకు నెసెసిటీ లేదు పార్టీ మారే పరిస్థితి ఇప్పుడు రాష్ట్ర పరిస్థితులను బట్టి ఏం చేయాలనేది ఇంకా ఫ్యూచర్ చాలా టైం ఉంది సార్ ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడే ఉత్పన్నం కాదు అనేది మాకు అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో వచ్చే ఆన్సర్ సో అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుందని నేను అనుకోను సార్ 